Salams, this is People's Dispatch and you're watching Dispatches from India, where we talk about some of the most important political, economic and social stories from the country. First up, the news this week. We begin with news from the state of Punjab, a state that goes into elections later this month. The state was constantly in the news as a large number of farmers who participated in the recently concluded 15-month-long farmers' agitation came from the state. As the state goes into elections, several issues have come to light relating to development, employment and education. One major issue is low funds to the state from the central government, which they allege is a major reason for the lack of development in the state, especially in the educational sector. Our reporters visited Punjabi University in the city of Patiala to understand this and other concerns that students have. This thing comes to mind that when there is 3 lakh crore in Punjab, और फिर हम जब एजुकेशन के रिगार्डिंग फंडिंग की बात करते हैं हालांकि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाऊं तो हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी 150 करोड़ का कर्जा था जो कि हाल ही कुछ महीने पहले हमारे जो सीएम सर हैं उन्होंने उसके ऊपर उनको कहा कि हां मैं इसको टेक ओवर कर लेता हूं हम लोगों ने उस चीज का ड्रॉबैक देखा है कि जब कोई इंस्टीट्यूशन किसी कर्जे में होती है फाइनेंशियल क्राइसिस में होती है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है या तो फी फी हाइक्स हो जाते हैं या बिना मतलब के एडिशनल चार्जेस लगने लग पड़ते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एजुकेशन से बाहर हो जाते हैं जब किसी यूनिवर्सिटी को या किसी इंस्टीट्यूशन को उसकी बनती बुनियादी फाइनेंशियल सहायता नहीं मिलती है तो उसके एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ही बुरे प्रभाव दिखने स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात करोगे जब से ये फाइनेंसिंग क्राइसिस पे आई है तो यहां पे रिसर्च यहां पे टीचिंग यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस जो हमें देखने को मिला है मसला ये है कि कर्जे का जो नेचर है कि स्टेट को कर्जा लेना पड़ा लेकिन सवाल ये बनता है कि स्टेट क्या लोगों ने बोला कि हमें जो है हमारी ये जायदाद गिरवी रखो और कर्जा ले लो लोग इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं सरकार खुद खुद ही प्राइवेटाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज हैं उसके अधीन चीजों को एक साजिश के तहत जो है वो कर्जा ले रही है और उसके बाद चीजों को जो है वो प्राइवेटाइज करने के और जा रही है पहली गलत यह कि जड़ियां पॉलिटिकल पार्टियां ने जाए जड़े मंत्री ने इन्हना दे आप दे बंगले किन्ने किन्ने महंगे ने जाए इन्हना दिया आप दिया गड्डियां किन्ने किन्ने महंगी आने जब साड़ियां संस्थावां दी गल्लों दिया तो उन्हना ते ही कर्जा दुखों देने मतलब एक कर्जा इन्हना दे द्वारा ही थोपिया गया है जिन्नू लेके ये सरकारी संस्थावां नू बदनाम करने या कोशिशा कर रहे ने उनके एजेंडे पे ही नहीं है पब्लिक एजुकेशन उनके एजेंडे पे पब्लिक हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं क्योंकि वो हमारी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कंटिन्यूइंग विद इलेक्शन अपडेट्स एंड स्टेइंग ऑन द इशू ऑफ एजुकेशन वी ब्रिंग यू न्यूज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वेयर पोलिंग इज शेड्यूल्ड फॉर फेब 14th Being a mountainous region, issues here are slightly more complex than other parts of the country. Locals allege that though the state grapples with problems of infrastructure, connectivity and employment, election time has become all, ab- all about attempts to gather votes on the issues of rel- religion or caste. Our reporters travelled to one of the biggest central universities in the state to talk with students on what they believe should be on the agenda for political parties. Youth ka issues to ab bilkul gaon hote ja rahe hain. Aaj dekhta hu chunav mein jo चुनाव के मुद्दे रह गए हैं वो हिंदू मुस्लिम पे अटक गए हैं मैं अगर अपने युवा की बात करूं तो आज देश का उत्तराखंड के परिपेक्ष में बात करूं तो उत्तराखंड के बहुत सारे युवा आज भी बेरोजगार हैं लेकिन चुनाव आते आते वो बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं चाहे वो महंगाई के मुद्दे हैं चाहे तमाम और मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं हम देख पा रहे हैं कि पिछले जो कोविड पेंडेमिक एरा था उसमें लगभग दो साल तक कैंपस बंद रहा और कहा कि दो साल तक कैंपस बंद है तो जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन चलेगी लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था वो इतना खराब एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का रहा है वो हम सिर्फ स्टूडेंट्स जान सकते हैं और यहां जो प्रोफेसर्स हैं तो वो लोग समझते हैं कि शायद हम स्टूडेंट्स को कितना कुछ दे रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने के बाद लेकिन शायद उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो हमें एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें डिवाइसेस चाहिए हमें अच्छा नेटवर्क एक्सेस चाहिए वो बिल्कुल नहीं है और खास करके उत्तराखंड जैसे एरिया में तो ये हम बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत ही सक्सेसफुली यहां पे रन कर सकते हैं 
यहाँ देखो हमारा गांव है जो जब हम पैदा ही नहीं हुई थी जब मैं पैदा ही नहीं हुई थी तब से बोल ले कि रोड आएगी रोड आएगी आज तक लगा लो इतने सालों से एक रोड भी नहीं आई हमारे गाँव में क्योंकि जबकि हमारे गाँव के इतने नेता वेता जो भी है ना खुद ही प्रयास नहीं कर रहे अपने गाँव में रोड लाने के लिए पिछले साल ऐसा हुआ था कि हर घर जल हर घर नल वाला हुआ था तो हमारे गाँव में तो ऐसे सुबह नहीं कोई आए कुछ मतलब हुआ ही नहीं क्योंकि अभी भी हम बहुत दूर जाना पड़ता पानी लेने के लिए और मतलब कम से कम एक किलो दो किलोमीटर हमें पानी लेना जाना पड़ता है और पानी की कोई सुविधा नहीं है और गांव में जैसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल हमारा गैरसेन कम से कम तीस किलोमीटर आगे गैरसेन है तो वहाँ हॉस्पिटल है वहाँ जाना पड़ता है तो वहाँ भी ऐसा है कि मतलब वहाँ सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ जो वहाँ डॉक्टर वगैरह लोग हैं वो कुछ ज़्यादा वो कर नहीं पाते हैं जैसे बहुत सारी हमारे औरतें हैं उनकी डेथ हो जाती है वहाँ जाते जाते और फिर वो वहाँ बोलते हैं कि थोड़ा देर रुको और रुकने से उसका जब ज़्यादा ही होता तब बोलते हो कि आप बाहर चले जाओ और फिर बाहर जाते जाते वो यहाँ श्रीनगर आते आते वो मर जाते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं राइट वी मूव ऑन नाउ टू आवर इन फोकस सेक्शन फॉर द वीक आवर नेक्स्ट ग्राउंड रिपोर्ट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड इट्स कैपिटल चेन्नई वे अर्बन हाउसिंग कंटिन्यूज टू बी अ मेजर क्राइसिस टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ बैथल नगर वो प्रोमिस डॉक्यूमेंट्स फॉर हाउसेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर स्टेट इलेक्शन However, now the government claims that due to a court order, they must be evicted. The residents are understandably disappointed and feel abandoned in what is a personal crisis. Here's what they had to say. எல்லாமே வந்து காசு கொடுத்து கஷ்டப்பட்டு வாங்கினவங்க தான் நாங்கள் யாருமே வந்து பெரிய பணக்காரவங்களோ இதுவோ கிடையாது எங்களை திடீர்னு ஆடு மாறு மாதிரி தெரிஞ்சுக்கினா நாங்கள் எங்கே ஐயா போவோம் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு கோரிக்கை எங்களுக்கு பட்டா எப்போனாலும் கொடுங்க ஆனால் நான் எங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு இதுதான் இடம் மட்டும் சொல்லிடுங்க நாங்கள் எங்கேயும் போக மாட்டோம் இங்கே வந்து போகணும்னா எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே இந்த அதுவும் இந்த கொரோனா காரணத்தில் எங்களுக்கு வறுமையே கிடையாது நாங்கள் ஒரு நாள் சாப்பிடுவோம் ஒரு மூணு நாள் வந்து சாப்பிடாம கூட இருந்திருக்கோம் திடீர்னு எங்களை விட்டு போனால் நாங்கள் எப்படி வாடகை கொடுப்போம் எங்கள் குழந்தைங்களை எப்படி படிக்க வைப்போம் நாங்கள் எப்படி என்ன செய்வோம் எங்களுக்கே தெரியல நாங்கள் வந்து சிறுக சிறுக சேமித்து எங்கள் மாமியார் வீட்டு வேலை செஞ்சு கை வண்டி தள்ளி சம்பாரித்த காசில் தான் அந்த இடத்த வாங்கினது அது வாங்கி தான் நாங்கள் மூணு குடும்பம் இருக்கிறோம் அண்ணன் தம்பி மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அது வந்து திடீர்னு வெளியேற்றினா மூணு பேருக்குமே வருமானம் கம்மி கூலி வேலை செய்கிறவங்க தான் ஐயா நாங்கள் திரும்பவும் போயிட்டு கூலி வேலை செஞ்சுட்டு அந்த வருமானத்தில் வாடகை கொடுத்துணும் பசங்களை படிக்க வச்சுக்கணும் சாப்பிட்டுக்கணும் எங்களாலுக்கு வாழ்வாதாரமே ஒன்றுமே கிடையாது பெத்தே நகருடைய நுழைவு வாயில் முட்டை கடையின் சந்திப்புன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் எல்லோரும் எங்களோட வா வாக்கியத்தில் அந்த முக் முட்டை கடை சந்திப்பில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் காத்திரு போராட்டத்தை நடத்துகிறோம் காத்திரு போராட்டத்தில் வந்து என்னென்னா பெண்கள் திரளாக பங்கேற்றுனோன்னா எந்த காரணம் நாங்கள் ஃபார்ம் சிக்ஸை வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா வழக்கறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்ம் சிக்ஸை வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க கா நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் உறுதியாக நிற்கும் போது காவல்துறை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெரும் திரளான காவல்துறையோடு உள்ளே பூந்து ஃபார்ம் சிக்ஸை நாங்கள் ஒரு பத்து வீட்டுக்கு மட்டும் ஓட்டிகிட்டு போயிடுறோம் நீங்கள் பதில் சொல்லிக்கோங்க கோர்ட்டில் எங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது நீதிமன்றத்து உத்தரவு எங்களால் மீற முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பத்து வீடு தானே நாங்களே வாங்கிக்கிறோம் கையில் சொன்னால் கூட அவன் கேட்கல அப்படி உள்ளே பூந்த அவங்க பெத்தேல் நகர் முழுக்க ஒரு அராஜகமாக அட்டகாசம் செய்கின்ற வகையில் வந்து என்னால் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் போய் ஃபார்ம் சிக்ஸை ஒட்டிட்டு போனதான் நடந்தது இது வந்து மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பாக மாறிச்சு இது எங்களால் ஜீர்ணிக்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் ஒரு நீண்ட காத்திருப்பு போராட்டத்தை நடத்தி அரசோட கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக இது ரெண்டாயிரத்து அஞ்சுலேயே வந்ததுன்றீங்க அப்போ ஏன் எங்களுக்கு வீட்டு வரி கொடுத்தீங்க ஏன் எங்களுக்கு கரண்ட்டு கொடுத்தீங்க ஏன் எங்களுக்கு ஆதார் கார்டு கொடுத்தீங்க இப்போ எல்லாமே எங்களுக்கு இந்த அட்ரஸில் இருக்கிறப்ப போனால் நாங்கள் எங்கே போவோம் நாங்கள் நான் குருவிங்களா காக்காங்களை துரத்துனோன்னு ஓடுறதுக்கு எங்களுக்குன்னு ஒரு நாங்கள் எங்கள் எங்கள் ஊர்லேயே நாங்கள் அகதிகளாக இருக்கணுமா எங்களுக்கு இந்த ஆதாரம் என்ன இருக்குது ஆதார கார்டுலேருந்து தனி மனிதனின் அதிகாரம்னு போடுறீங்கல்ல எங்களுக்கு அந்த அதிகாரமே இல்லை அப்புறம் பண்ணுவோம் எங்கே போகிறது சொல்லுமா கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தால் எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியும் அதனால் ஐயா முதலமைச்சர் வந்து மு க ஸ்டாலின் ஐயா வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு காமிக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லாருமே போன வாட்டி உதயசூரியன் வந்தால் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக பட்டா கிடைக்கும் தான் இந்த பெத்தல் நாங்கள் எல்லா ஓட்டுமே ஒரு ஓட்டு மிஸ் ஆகாமல் எல்லாருமே உதயசூரியனுக்கு தான் போட்டோம் பிள்ளைங்களை என் பிள்ளைங்களே அப்பா கிடையாது நான் ஒண்டி தான் விலைக்கு போனால் தான் என் குடும்பம் நான் எல்லாம் போய் ஒரு வாடகை வீட்டில் இருந்து இருக்க முடியாமல் த
the insistence of the girls on wearing hijab to class was utilized by local extremist right-wing groups to get some Hindu students to wear saffron scarves, a symbol not of the Hindu religion, but the political right-wing. In Feb this year, the state government education department issued an order prescribing uniforms in all public colleges and schools. As the issue escalated into a law and order problem, with spontaneous protests erupting from both sides across the nation, the Karnataka government ordered closure of high schools and colleges in the state earlier this week for a few days. Five Muslim students approached the Karnataka High Court, which ordered that no student should display religious identity through uniforms till its final order is received. The court is set to hear the matter again on Monday. We spoke earlier to Subhash Ali, Politburo member of the Communist Party of India, Marxist, to discuss the real agenda behind this sudden ban on hijab in schools. Here's what she had to say. Today is a sad and shocking day for us when state governments, administration and the courts all refuse to come to the rescue of Muslim girls, young Muslim women who want to pursue and access their right to education and in fact not only stand as uh, uh, as uh, bystanders, I mean, the police were standing there when that girl was being heckled by that rowdy crowd. So not only do they stand as a kind of neutral observers when, when a very dangerous situation which could escalate into violence occurs in front of their eyes, but in fact, they encourage this kind of polarization and this kind of behavior in a situation where anyway, Muslim students are much, much less than those belonging to the majority community. And of them, 49% are women. That means a little less than half. In such a situation, to come out with these sort of statements and these kind of orders and these kind of judgment means that the door to education is being slammed in the face of young Muslim women. This issue of the hijab uh, controversy of Karnataka has very, very wide ramifications. It has very serious re uh, uh, repercussions it can have, not only as far as the future of Muslim women's education is concerned, but on the future of India as a secular state, on what is going to happen in the five very, very important ele elections to assemblies that are taking place at this time. And I would like to say here that some people, uh, BJP supporters, and maybe some people who are you know, well-meaning secularists, they are also trying to pose the question that this wearing of hijab goes against secular principles. Now, I would like to remind everyone who's watching the show or listening that what are the credentials of the BJP and its governments as far as the protection of secularism is concerned? The new education policy of the BJP government wants to destroy secular education. It wants to replace it with very, very regressive ideas. It wants to replace history with myths. It wants to glorify what the BJP thinks is a glorious Hindu past of its own making and its own manufacturing. Everything it is doing in the field of education is destructive of secular thought, scientific thinking, and even uh, historical truth. So for such a government or supporters of such a government or even well-meaning secularists to claim that what is happening in Karnataka is a defense by the BJP government of secular values in educational institutions is just the worst kind of propaganda that could be indulged in and we have to recognize it as that. This government is helping on destroying everything of a secular nature in our educational process and in our educational institutions. They are not only closing the doors of education in the face of desperate 
young Muslim women, but they are actually destroying secular education at the same time. So to even think that this controversy in Karnataka has anything to do with secularism and defense of secularism is a complete fallacy and people must abandon it. That's all we have on Dispatches from India for this week. You've been watching People's Dispatch. For more on all of these stories, visit our website, peoplesdispatch.org. And do give us a follow on YouTube and other social media platforms. We'll be back again next week with more stories from India.